，加五磅。哎，这个人谁啊？听说他卧推很厉害，今天来我就是要干他，碾压他。哎，谁要干我？你卧推怎么样？呃，中国第一吧。多少？赛推二百七公斤。哈喽，大家好，我是小罗，欢迎来到加我棒健身。现在在我旁边的是郑博远和我们的飞哥。一下，一下。大飞哥 WRPF 的卧推王者，也是现任的中国卧推王，最强卧推。啊、呃，大家好，我是那个大飞啊，万少飞啊、呃，我是上海本土人，然后那个练力量举有六年了，在目前来说，国内的最高比赛成绩都是我的。这次说了，给他们留点悬念。今天呢，你们将看到的是我作为一个职业的健体运动员，要去跟中国卧推王进行一个生死的比拼。<笑>真的是生死比拼。<笑>在加五棒，就我的地盘，他是否能够干掉我的卧推？同时呢，你们可以看到一个真正的一个力量举的一个比赛。好，那既然说到卧推，两项是非常主要的，今天给你们安排一下啊。首先，咱们要测的是绝对极限，或者说大重量的卧推，只推一个，看看这两位选手可以推多少。第二，就是说你们要各自测一下体重，那么你们的体重的重量，你们极限的个数又可以推多少？我感觉我第一项是不可能赢的，<笑>那第二项，我觉得我还有可。可能你先称一下体重，我其实很久没有称体重了。九十三公斤，来这个。这样吧，我大度一点，我就按九十公斤来算，你就按一百二十公斤来算。行，那非常的公平，我就多一点。我们在做测试之前呢，你们刚刚也看到了，进行了一个一系列的一个热身，热身非常关键的，这个可以保证我们不受伤，同时呢可以提高我们的成绩。还有一个，你们现在可以在弹幕中打出来你们的自己的卧推的成绩，然后一会儿让飞哥来给你们表演。首先之前，首先咱们说极限，极限其实对于咱们身体的冲击是非常大。首先热身要做好啊，就是他们刚才做的这些热身。其次，热身组，那么他的热身的重量选择，你们也可以做一个很好的参考。这些可不是平时可以见到的。呃，我之前是一直以健美式的卧推为主的，请他们过来也是来帮我去调整一下我的卧推姿势，是否可以调整成一个力量举的一个姿势。小萝卜呢，就是还是蛮适合卧推的，因为他那个走的长度啊，正好。正好的意思就是短。摊牌了。但是因为他是健美训练，他的胸腹孤立的很漂亮，他的肩的前束呢没有我发达，所以说。<笑>所以说，如果他推的更重，肩前束也会出来一点。是个练卧推的器材吗？器材会，器材会。一般我们选择都是缠绕式卧，这个是目前市面上的比赛能够允许的最大的长度啊，九十厘米。然后这个也是一个最贵的一个牌子，那么它的软硬度呢是偏硬的。跟你这个比起来，我觉得小萝卜这个就比较短，大概是三十厘米。户外的选择呢，一定要贴合。那我们用的时候是拉手，你如果这样绑，没有用，一定要绑在那个手腕跟手掌的交界的地方。那你这手多大？反正沙包大，沙包大，砂锅大。我的妈呀！我先带着这个东西推一下空杆，好吧？这样子我们首先比较讲究握住，我们这个位置，这个位置是八十一，这样就违规了。我我是选在这里。两个手指夹住它，我大概是八十，我的握距一定一定要刺在刺在你的骨骼上面，小臂的骨骼上面，走向，首先我们半个屁股左右。那么不管你什么身高，你肯定不会敲到脑袋啊。然后选择好你的握距，这个距离，把你的桥打开，你的下巴对着它。如果这样，太里面了，太里面有个后果，你要会敲到。如果下巴超过太多，有个后果，你要挪到这里，那你的肩膀就疲劳了。那么我一般在这里，吸吸奶啊。然后看，蹬一下地啊，抬一下屁股，用身体把它翘出来。然后你的力量用在推上面，再推停顿，它就起来了。主要是为了方便裁判去判断，因为它很贴身，你可以看到，可以让我们裁判去更好的看到它每个身体部位在做什么，去裁决。今天有给我带一身衣服吗？有，我竟然我也有，太贴心了。中国红，这个是属于赛型的。大哥，我要跳一跳。对 ，OK。你还像不像哪吒？人中到嘴唇的这个区间对着上，抬一下屁股，对，对，力量足够顶在下面
对，胸部连接。卧推是有弧线的，不是直上直下的，看天花板，不要看这样。这个就跟我平时的卧推完全不一样。这个伸的时候，你可以比如说你有点痛是吧？你可以上面放水晶。Don't ride about shit. Don't 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 ride about shit. Don't
，我怕被你超过，我怕被他超越。小萝卜第三把在准备要三百公斤啊，制霸亚洲。给你看一下，传说中的卧推神童，好吗？我有感觉到在推大重量的时候，我心里会对发飞啊，脑子上对。所以说大重量之前你吃下放之前气身要吃满，因为在健美的这种，我现在这种疲惫感应该是属于练到后来了才有精精神的疲惫感，现在就已经有点。一下子就上头了，加油啊！现在大家挑战极限，加油，我们心无杂念。我之前挑战的这个重量就没有成功过，看有没有奇迹啊！这是我的第二把。八，战士不过，九，九，九，九，九，战士不过，这个厉害啊！在这里，永远只能留下我一个人，别人不能比他强。又骗。因为我我跟那个一般人不一样，因为我是那个重量比较大，所以呢，我一般只有两次机会，我一般不推三次，所以说这个也是比较高的，二百六十五公斤啊。然后我十周回来呢，也一直没有怎么休息好啊。我之前在这边应该是深蹲都很少有人推六，就是怕想要挑战或者说见证或者说与这样的运动员同台竞技，欢迎以后来我们 W R P F 的比赛啊，这种运动员都在这里。我觉得我能把这里面建议脱掉，我感觉我我不配。哈哈哈哈哈！牛逼！八，九，三，八，八，八，八，八，八，八，八，八，八，八，八，八，八，八，八，八，八，八，八，八，八，二百六十六公斤，这个、是中国最高是二百七，这里是差不多的。二百七也是他的，这已经是接近他的自己的巅峰了。然后力量级运动员，包括健美运动员，他习惯在一个地方练。比如说他连续几年都用这个东西，那么换一个架子，他的成绩会下去。我建议大家多去不同的地方练练。那么今天电池已经换回来了啊，但是呢，由于没有录杠，所以很可惜他的三百公斤没有见证。咱们按已经已有的已记录的成绩，外交卫选手成绩。好吧，下回记住把电池换好。都怪你，我跟你讲，你要你要你明天就要离开家，我告诉你，我告诉三百公斤，推了好几个，推了好几个了。<笑>你要要要要要输给你吗？哈哈哈哈哈！懂的，我懂的，我懂的。好，那现在呢是第二轮挑战，也就是他们体重的极限个数的卧推。那这个挑战我就不给口令了，只要你出军，然后起来尽量胳膊肘打直就可以。因为这个重量对两位选手来说，因为都是比较轻的，所以多多少少会有一些惯性。但是咱们要的是看谁最后推的比较多，好吧？你觉得我能推多少个？呃、嗯，十个，瞧不起谁呢？瞧不起你啊！<笑>健美运动员最大的优势在于我们的肌耐力比较好，对我们追求的是泵感，泵感。我自己估摸，我能做个三十个到四十个。呃，耐力、肌耐力跟那个绝对力量还是两回事情。你练耐力的肯定要偏偏耐力强一点，绝对力量老是那个力量举那种，未必耐力强。你可以推三百公斤的，你可能一百公斤推不过人家极限那个一百八十公斤。你们可以猜一下，我推我目前的九十三公斤的体重，我能推多少个？我叫个美女来帮我们。单步上，如果觉得说萝卜这局可以胜利的，打一个一；觉得打那个胜利的，打两个一，好吧？你会数数吧？ Okay. 你会数数？<笑>啊，那一包数数一点。<笑>呃，打开一点没有？没事。打开一点。<笑>现在我在我身后的是我们新加入我们的架爆团队的文暖，然后他来帮我数，这次就看他能不能过他的十级期了，好不好？好，张哥与选手，开始。飞哥先来加五磅以后，稍微重了一点。对，加了五磅，对。所以重量比较大，比较充血，喝的水比较多一点。本来一百一十七的，现在我们给他按一百二十五来算，这样相对来说我跟他比较公平一点。来来加五磅，只要来加五磅的人都要加五磅，对。开始。
可以了，一会儿把钱领了吧。谢谢老板，谢谢老板。非常非常非常牛逼，二百二十五，我大概我做过十三个、十四个，最多了。从个上来说，体重我推，小萝卜少。Yes， 非常感谢，非常感谢飞哥和非常感谢我们的肉岛来参加到这次我邀请的一个卧推的挑战。然后这是一个跨界的挑战，希望未来会有更多的一些力量举跟健美选手可以互相的一个跨界，可以互相学习。然后这次我去参加这个 WRPF， 我才就是更深的感受到了力量举的魅力。力量举应该进中国没有时间那么久，所以我希望更多人可以参。参与到力量举，因为这个是非常非常牛逼的一个运动。我之前说了，无论你是练力量举，还是练一些足球啊、篮球啊各方面，都会练到力量举。可能你不会练到那么多的卧推，但是力量举你一定不会陌生。对大家打好力量的基础，然后努力朝提高自己整体的一个素质水平去发展。如果有任何的呃问题，你们也可以去关注一下飞哥。呃，我现在抖音，抖音那个我名字呃万肖飞，万肖飞，基本上你搜卧推都会跳出来我。然后力量举其实我深蹲硬拉也。还可以，就是我卧推特别强，那么跟一个我的身体比例有关系，而且我练的比其他人要努力，花的时间更多，所以你就进一步上去了。然后力量举跟健美啊，其实都是一家人，一家人啊。健美是看你一个最终的结果，清晰度、饱满度；力量举只看你一个一个物理上面蹲起多大重量，拉起多大重量。推举多少重量？当然，这个需要什么？需要肌肉啊！没有肌肉你也是搞不起来的。训练理念很重要，就是我经常那个说，一些小孩子，我你的情绪化太重了，你的水平低的前提下，你的成功率很高，但你到我的水平，失败率会很高。所以说，你千万不要有主观的感情，你的感情放在深深的内心里，你去机械的完成它。那么你，比如说一周五练，你每周都能完成，那比有些人他今天失败了，他一周不想练，你就走的比他高了，长年累月你会非常强，非常非常强。因为最终我刚才听到应该是。坚持两个字，坚持应该超过你平时说，呃，突然的这种兴趣感。对，从力量举的训练来说，它是一个对任何，无论你想走健美、力量举还是 crossfit， 它都是一个地基基础的作用。你有一个好的运动基础，好的肌肉量，那么你才能在其他的道路上走得更远。比如说拿咱们的健美来说。你有足够的肉量，就像一根根雕一样，你才有被雕刻的可能。如果你只是一根小树枝，你没有肉量，那么一雕你你就折了。那么其次，力量，我跟飞哥应该比较了解这个，力量它并不美丽，但是它只是太爽了。每次突破极限，那个感觉肾上腺素啊，然后那个你的那个成就感非常非常好，非常棒。最后一点，我觉得也是真正的强者，咱们所说的强者精神、强者文化，其实并不是相对于谁，而是不断的超越自己，这个才是最重要的。最后，我们感谢飞哥，然后也感谢我们肉豆来到教房健身。如果说你们想看更多的一些呃干货的话，你们可以关注一下教房健身，我们会有更多的一些课程。非常感谢你们，非常感谢你们，希望下次可以再合作，好吧？我们下期视频再见，拜拜。